。关于拼音这一块的教学，我觉得大部分欧美学生他们的难点呢，是对于 z、c、s、z、sh、sh、r、u 和 u 的发音。那 z、c、s 和 z、sh、sh、r 呢？我们是常常会把它们写出来做一个比较对比，嗯，关于字词词，那我会告诉学生说，我会用我的手势告诉学生说，好，把手伸出来，这呢，这只手就相当于是你的舌头，然后我们发字词词的时候，保持这个舌头是平的，啊、嗯、，keep your tongue flat， 对，这是平的 ，then pronounce， 字。c c， 对，而且在发音的时候呢，要记得我们那个发音的那个部位，它的那个力气是均匀的。嗯，那关于 z c s r 呢，舌头是卷起来的，对 ，low up your tongue， 卷起来的，然后用舌根部位发音 ，like use use the strength of the root of your tongue。Then pronounce, z, c, s, r, 对，然后呢，会让学生跟着我一起来练习。呃，如果他们就是看懂了这个，如果说把握住了舌位的那个位置，舌头的位置，那么就很容易可以把这几个音发准发准确。那还有 u 和 u 呢 ？u 和 u 呢是嘴型的问题。那 u 嘴型一定是圆的 ，u。呜、嗯，对，然后示范给学生看，让他们，呃，跟着我的嘴型，然后呢，一定嘴型一定要准，要圆的，呜、嗯、呜、嗯，对，那呜呜呢，就是保持呜、呃、的嘴型，然后试图发一的音，就是一呜呜一的音，呜，呜，呜。嗯，然后呢，要学生尝试几遍，对，不断的练习，不断的练习，然后应该就可以把握住这几个元音，还有这几个声母的发音了。那关于汉字这一块呢，呃，我一开始呢会先跟学生介绍一下，呃，就是汉字大概的起源。那比如说像英语。它是记录发音的一门语言，而汉字呢是记录意思的意义，啊、呃，所以我们古人呢才会用简单的图画，然后表述意思，然后才会在甲骨上面刻字，才有了我们现在的甲骨文。然后我会用一些呃比较形象的甲骨文汉字入门，然后。来激发学生对汉字的兴趣和热情，那我就会在黑板上写出这样的几个象形文字，比如说，啊那像这个呢，大家可能会猜得出，哦，这是那个日头，嗯，这个呢形状跟山非常的相似，这个嘴这个形状应该是口，这个呢就是木头，跟我们现在的汉字也非常的接近，还有呢这个呢是水。对，那引发学生对汉字的学习热情以后呢，就会逐步给学生们介绍，呃，汉字的笔顺和部首。呃，那我觉得最难的是呢，其实学生学了一定的汉字之后，他发现记住它非常的难。呃，意思可能容易记住，但是写这一块就比较难记。那我的方法呢，就是。教会学生们用编故事的方式，然后去记住一一,一些汉字，嗯，比如说这个汉字，那
，左边我们是个人，右边是一棵树。想象一下，一个人躺在树下，他在做什么？那就是休息 （rest）。关于语法教学，呃，我自己总结了一个观点，就是，嗯，中文的思维和英语的思维是非常的不一样。所以一开始我就会告诉学生说。嗯，你要学中文的时候，一定不要把英语的思维带进来，这样子的话会阻碍你学习中文。因为中文呢是一门含蓄的语言，所以我们很喜欢就把重要的信息放在最后说，所以我们才会有这样的句式：主语加时间，然后加地点。再加谓语和宾语，对我们时间地点常常是放在谓语的前面。那英语呢，可能不一样，英语常常是主语、谓语，然后宾语或者在后面再加时间、加地点都可以。那中文这一点就非常的不一样。啊、呃，下面我介绍一下一个初级语法，一个语法点的教学方式。嗯，比如说这个，柿子。柿子的用法，嗯、呃，说的是我们在英文里面的翻译是 M is R， 然后学生们常常会，比如说我给一个句子给大家说 I am Chinese， 学生们就会套 I 是我 ，is 只是 Chinese 中国人，我是中国人，对，这样没错。那我换一个句子说 I am beautiful。那学生可能会照搬说：“我是漂亮，或者我是美丽。”那我就会提醒学生说：“啊，在这里是的用法不对，为什么呢？因为如果是什么情况下用是？如果 A 和 B 两个可互换或者对等，我们就用 A 是 B。”比如说，我是中国人，中国人是我，这两个可以互换。那我是美丽，美丽是我吗？美丽，它是一个形容词，和我就不是一样的东西。所以，当我们说 A 和 B 可以对等的时候，可以用是。但是呢，如果后面是描述主语的这样一个性质的时候，我们的形容词就可以做动词，就不不用加这个是了。对，那我美丽或者我漂亮就好了。而且呢，在说到年龄的时候，也不能用是。比如说，我今年二十八岁，不能说我今年是二十八岁。嗯，好，那还有一个句型，比字句。对，比字句。呃，我常常会，比如说我用英文的方式提问学生说 ，I am taller than him。怎么翻译呢？学生们常常会想说啊 ，I 我 taller 高 ，than him 我高比他，嗯，或者我他高，诸如此类的都有。那这个时候把他们的句子，他们说出他们的想法、看法以后呢，然后我就会总结他们的句子，然后告诉他们一个句型 ，A 比 B plus adjective 对。好，这个句型出来以后呢，学生们，我就会给他们造更多的例子。那学生们可能会说很多很多各种各样的句子。那有一种情况就会出现，就说“我比他高”或者“我比他很高”。嗯，“我比他很高”在这里听起来很别扭，对，因为呢，在比字，在比字句里面呢，不能在形容词前加“很”。或者有有也有的学生会说，我比他高级了。那级了，这种程度修饰语，嗯，和很都不能用在比字句里面。但是呢，如果你想要这么表达，该怎么办呢？那就可以直接在形容词后面加高一点儿，高很多。高呃得多，对，就加这些就好了。好
。那因为时间有限，啊，希望呢以后有机会可以去到那边和你们再讨论、讨教更多的教学方面的这一块的想法和方法。谢谢你们。